¿Está bien? Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy es un vídeo especial y diferente ¿Vale? Muy diferente, es un blog como otros muchos Pero con unas características muy especiales Con una sorpresa que os la voy a decir al final Voy a hacer, iba a decir un poco mamoncete, un poco no, muy mamoncete No lo voy a decir hasta el final <risa> Y ya, ah, no me aguanto de decirlo, pero es lo que hay chavales Voy a ir a entrenar aquí al escampado, como digo yo, al viso a Málaga voy a ir con mi santa esposa ¿Por qué? Porque necesito que grabe unas tomas externas No de la GoPro Y nadie puede venir José Carlos no puede, el otro tampoco y tal El terreno tiene que estar buenísimo Porque se ha pegado toda la noche, no lloviendo, diluviando Y la mañana que chisporrotea a batallar Hasta un poco incluso eso fuera O sea que tiene que estar el terreno Espero que poco menos que espectacular Voy a preparar las cosas ¿vale? No, la moto la tengo perfectísima y lo que no tengo es gasolina, no tengo nada, así que voy a probar 10 litros 10 litros de, de, bueno, de aceite y voy a la gasolinera echar gasolina Quedaron hasta el final, chavales Es un blog, como digo, diferente Hoy no va a haber un board, va a haber unas pocas de tomas externas con, la, con esta cámara Y tengo una sorpresa muy interesante Muy interesante y a partir de aquí va a estar la cosa muy guapa ¿vale? Voy a preparar las cosas Quedaros, quedaros todo el vídeo, hasta el final Vamos a revisar, a ver, casco, recién limpio por dentro, por cierto, peto, equipación, tal, las botas, ah, las botas, están aquí, están aquí, las botas, y observa chavales, qué cosa más bonita, qué cosa más bonita, cuando suba este vídeo ya lo habréis visto porque habré puesto ya vídeo con esta rueda y todo, pero... Bonita no, lo siguiente Vamos a coger la mochila del buen influencer GoPro, eh, toda la historia Voy a cogerla Y ahora sí que sí, cargo la moto Que bueno, ya no va a haber tomas épicas, ¿vale? Cargo y, y nos vamos, ya nos vemos en el escampado Cámara GoPro la voy a llevar por si hay que hacer alguna toma externa Pero de GoPro Cargador Cargador, esto, el trípode, ¿dónde lo tengo? Trípode estamos vale vale pues pues listo chavales nos vemos en el viso en málaga estoy grabando hoy traigo aquí mi acompañante vas a ser la testigo para poder grabar todo eso ok ok Preparada. vamos a descargar Equipación roja, equipación azul. Equipación roja que te vea yo de lejos para grabar, si no me traigo la gafa. Que <risa> no te ha traído la gafa. <risa> Todavía no puedes decir por qué estás aquí, ¿vale? Ah, vale. Todavía no, que un... he dicho que lo iba a decir al final del vídeo. Cuidadito. Bueno, operaría de cámara. Dime. Función que tiene que tienes hoy. Voy a pasar así. así. Tenemos que grabar unas 4 o 5 tomas. Una haciendo una salida. ¿Te acuerdas cuando fuimos a correr el Cordobé que salíamos toda la vez? Sí. Haciendo una salida Bueno, se supone que en saltos Pero aquí no hay muchos saltos, hay dos o tres Un saltito más o menos que yo te llevo ahora Y varias tomas de curvas Curva derecha, curva izquierda O sea, tú, tú grabas que yo despedito Pero necesito Bueno, primeramente, como ha estado lloviendo toda la noche Salida, curva derecha, curva izquierda Y salto Y salto que no hay mucho No hay mucho, pero bueno Ya nos apañaremos Ese es tu cometido hoy ¿Te parece bien? Tú usted, señora
unos momentos después. <risa> ¿Está bien? No sé si yo podía trabajar lunes. ¡Ah! ¡Qué broma! Cuenta. Es que hay ahí una balsa de agua. Eh. Y hay que salirse totalmente fuera de la izquierda para bordearla. Y me he querido salir y no me he llegado a salir. He cogido la balsa y claro, en cuanto que he metido la balsa, yo pum. Pero bueno, ha he hecho la croqueta, ¿no? Eh, he hecho un poquito la croqueta. He la croqueta ya. Nah, he eh, parado, pero vamos que hay una balsa de agua que tiene dos cuartas. Bueno amigos, pues ya estamos en casa, la realidad es que hoy es lunes, lunes por la tarde ¿vale? El entreno fue el sábado por la tarde, pero después del entreno mi santa esposa vino a grabar un poco Que se hizo lo que se pudo, a condición de pararme en el Ikea a la vuelta Sí, Ikea después de entrenar, después del porrazo en la pierna, que por cierto la tengo negra Tengo toda la parte del mulo de aquí enmoratado perdido, porque me di con el manilla y, plac, y la verdad que estoy un poquito fastidiado Ayer limpié la moto, la limpié en un directo, por cierto, en un streaming, en la plataforma morada. Le quité como 17 kilos y medio aproximadamente de barro, una cosa exagerada. Y aquí estoy hoy para contaros por qué este vídeo era tan especial, o es tan especial. No es que quiera ser pensado con el tema de los streamings, sabéis que no, que no, quiero, no me gusta mezclar los contenidos Tengo los streamings por un lado, este canal por otro, tal, lo tengo todo separado para no mezclarlos Pero en este caso es inevitable, chavales En la plataforma morada ya he hecho dos streamings con Jorge Zaragoza ¿vale? eh, Hace unos días, una semana, no recuerdo, hace un par de semanas aproximadamente O un poquito menos quizás Hicimos un repodcast, ¿vale? Ya un segundo podcast donde, bueno, nos contó... 
eh, su aventura en Estados Unidos, las motos eléctricas, la escuela que él ha montado para enseñar a pilotos, padres y tal, y modo avión, así no me molesta. Y aquí está el kit de la cuestión. Igualmente, si queréis ver el podcast, lo dejo por aquí arriba, ¿vale? Aquí está el kit de la cuestión. En ese directo yo le dije, oye, ahora mismo aquí yo me voy a apuntar a tu escuela, siempre y cuando, dentro de unos límites, está claro, todo el tema de asesoramiento, las correcciones y tal, lo hagamos en, direct en los directos que hacemos en la plataforma morada, ¿vale? Igualmente, con esos directos eh, montaré algún vídeo para subirlo aquí, ¿vale? Pero principalmente lo vamos a hacer allí. Evidentemente no va a poder ser absolutamente todo. Él me lo ha dicho también, yo después por privado le dije, oye, que yo entiendo que, que no todo, que no quieras que se vea todo absolutamente. Y dice, sí, sí, bueno, ya lo... Ya lo cuadraremos, evidentemente hay cositas que cada piloto un mundo y tal, pero igualmente pues yo entiendo que, yo que sé, son sus... Su, no sé, yo como proveedor a lo mejor de alguna cosa no, no me gustaría que se enseñara absolutamente todo. Entonces, marcaremos unas pautas y lo haremos en directo. Ya eh, hoy es lunes, hoy mismo, esta misma mañana, le he mandado los vídeos del sábado. Y ya lo ha visto, sé que lo ha visto porque me ha llegado el mensajito, ping, Jorge Zaragoza ha abierto el correo electrónico. Así que en breve empezaremos con este formato de vídeo, donde, pues a mis 40 tacos, sí señor, 40 tacos, intentaremos cambiar el chip. <ríe> Esto va a ser difícil, ¿eh? A una persona ya que lleva muchos años haciéndolo mal, por decir algo, hombre, imagino que algo haré bien, pero muchísimas cosas haré mal, a los 40 tacos cambiarle el chip hace un poco complicado. Pero bueno, lo intentaremos, lo intentaremos. Es un... <ríe> si Jorge consigue que yo mejore considerablemente... Os vais a tener que apuntar a su escuela porque si lo consigue conmigo, lo va a conseguir con cualquiera. Dicho esto, dicho esto, yo en la descripción de este vídeo os voy a dejar todas sus redes sociales y tal. Cualquier duda me lo ponéis en los comentarios, pero si es una duda de, oye, ¿cuánto cuesta? Oye, tal, eso hablé directamente con Jorge en sus redes sociales y porque yo ahí ni pincho ni corto, ¿vale? Hay varios planes que lo vimos en el, en el directo, en el podcast. Hay plan normal, digamos, para gente como yo, para padre, para pro, para gente más avanzada. Entonces, cada persona es un mundo y que entiendo que cada persona pues, tendrá su presupuesto personalizado. Si me vais a preguntar por tema de precio, pues ahí tenéis las redes sociales de Jorge y le escribís a él, ¿vale? Así que, desde ahora en adelante, pertenezco al team Qualimoto. <risa> Tengo unas ganas que no los podéis imaginar. Mi problema, mi gran problema, que se lo he dicho a Jorge, digo porque yo grabo siempre, o casi siempre, no, no siempre, pero casi siempre grabo. Pero el problema es que él necesita vídeos externos. Yo por eso me compré la GoPro, como muchas veces voy solo, voy con amigos y tal, pero claro, a todo el mundo no le voy a decir, yo sé, esto como si esto fuera la cámara, y tú coges la cámara y en cada curva te pones y lo grabas. Entonces, a ver cómo nos las apañamos. Y dicho esto, chavales, yo empiezo esta nueva aventura con muchas ganas, con mucha ilusión. Objetivo, simplemente mejorar y ya a partir de ahí ya veremos, ¿vale? Ya veremos. Yo este año dije, o sea, el año anterior dije que este año me gustaría correr algunas carreritas del provincial, del Córdoba y tal, pero la verdad que es complicado el tema, es complicado, sobre todo por el tema económico, bastante complicado, pero bueno, este año, pues yo que sé, lo mismo me animo a alguna suelta, pero lo dudo. Objetivo, mejorar y una vez consigamos mejorar algo, a partir de ahí... Ya veremos, ¿vale? No me calentéis la cabeza con mi historia. ¿Va a correr, va a correr? No lo sé, ya veremos. Me encantaría, con esta por ejemplo que veis aquí, o con la Suzuki que está aquí atrás, me encantaría correr en Superemo, eso sí es verdad. Y se lo dije a Jorge en el podcast, digo, me encantaría correr con algún hierro en Superemo. Pero bueno, todo eso ya se verá, ¿vale? Así que nada, os digo lo de siempre, darle un buen like, suscribiros. Ya os digo que no quiero mezclar los contenidos, pero si queréis ver este contenido en directo con Jorge, pues... En la descripción tenéis la, la, el enlace a la plataforma morada, aunque igualmente haré resúmenes y lo subiré aquí, ¿vale? Y poco más, darle un buen like, suscribir a todas las redes sociales. En la descripción de este vídeo tenéis las redes sociales de Jorge. Y os voy a enseñar un detallito que me hizo en el primer podcast, un regalo. Y ya ahí terminamos el vídeo, ¿vale? Os lo enseño y recordad, suscribiros, suscribiros, darle like y toda la historia. Es que me he puesto aquí una silla, tío, esto es una maravilla. Ya, me con la cámara. Mira, chavales, camisa de Jorge Zaragoza, del primer podcast, entre otras, ¿vale? Os voy a enseñar un poquillo ya que he hecho aquí. Morillo, todos estos son camisas de piloto que hemos hecho podcast. Morillo, Alex Díaz, Zaragoza, placa de campeón de España de Bracera, firmada por él. Y tenía una inscripción por aquí atrás. 
Mira. <risa> Subamos un poquito el nivel con los regalos. <risa> es buenísimo, es buenísimo. Es buenísimo. Bueno, ahí se va a quedar. La camisa de bracera, firmada también. De campano, firmada. De liberto. Y camisetas de momento, ya. Y bueno, os voy a dejar que mira. Me estoy yo aquí, ¿lo veis? Os dejo porque voy a empezar precisamente un directito. Recordad, darle like, suscribir a todo y nos vemos. Hasta luego.